وأن نبي ذات رضي الله عنه قال حديث الكلام قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله إن رسول رنا لنور جود جيا بادر من أبو ذر أتدري تانجل كريم أين تذهب هذه الشمس يا يتين ربيع كيانة تلك الكلام أين تذهب هذه الشمس Allah di bawah sun suryan sanjari kunang dallo, yang matan suryan pogun nadan abu dar rinariamo, airati nanu ur kallengal kumunne suryan sanjari kunang dan Muhammad nabi sallallahu alaihi wasallam tanal sahabatin beri pichu gurtu, Allah di bawah sun suryan ingen sanjari kunang dallo, yang matan suryan pogun nadan abu dar rinariamo. موسیقی அங்கொட்டு தன்ன பொய்கோ என்ன பரையப்படுமார் சமையம் சூரியனி சுஜுதில் நிலகொள்ளும் என்னு அஷ்ரப்பில் கல்கத் வாகா ரசூலுல்லாகி சல்லலாகு அலைகு வசல்லம் موسیقی Ayamat nadi ni, walaupun prakada makan ni cila ada yang orang ngalu baru minat, namu kau ke arah ayam. Ah ada yang orang ngalu moon terjat ti lean. Unna nadi tu beri kerjanya boleh ada yang orang ngalu macam ni inna nada nu bandi rikna alamat tu gal beri nu bahil beri ani rikna ada yang orang ngalu. Ennal pandi dan mar beri nu kerjanya boleh kure ada yang orang ngalu unde. Adi lecchu um pradana patta unna ni insyka kul kamar chandra nde pelar pel. Kiamat ini dia kari nyu boleh ada yang orang ngelil petadan. Aduh boleh. Muhammad ini bi sallallahu alaihi wasallam tanggal udah beri budin ni. Kiamat ini dia prakada mau agen nawar ada yang orang mana. Karena mini baru rasul ini baru ni bi logat tu bodoh dah itu beri ani lea. Aduh dan nak kiamat ini dia vali yur ada yang orang mana. Apa Chandran sujud je Yunno Al Badr Shukabi Amrihi Washam Suil Warbatilhu Rudat Bighiri Taratudi Padinya Al Amri Abil Chandran Abadun Nang Biral Chundiya Paul Padar Nang Nado Astamaya Suryan Madangi Wanda Dumoke Abadu Tamar Jizatu Gadil Mahan Marani Tundu موسیقی موسیقی Mr. 
ചിന്ത നമ്മുടെ കൽവിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ചന്ദ്രൻ സുജോത് ചെയ്യുന്നു നക്ഷത്രങ്ങൾ സുജോത് ചെയ്യുന്നതിന് തങ്ങൾക്കറിയില്ലേ പർവ്വതങ്ങൾ സുജോത് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ സുജോത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ തലകുത്തി നിൽക്കാന്നല്ല അതിനർത്ഥം അള്ളാഹുവിനെ അറിയുന്നു അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പണം നടത്തുന്നു പർവ്വതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും അറിയുമെന്നതിന് എത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ വേണം ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ തന്റെ സഹേഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ലേ ഒരു നാള് കാണാം ഒരു ദിവസം റസൂൽ അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ മലയുടെ മുകളിൽ കയറി മല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മദീനയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശത്ത് നിലകൊള്ളുന്ന തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന വലിയ പർവ്വതമാണ് വഹിദ് പർവ്വതം ആ പർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ വഹിദ് യുദ്ധം നടന്നത് അവിടെയാണ് ജബലുറുമാത്ത് പർവ്വതമുള്ളത് അവിടെയാണ് അടക്കമുള്ള മഹാന്മാർ മറപെട്ട് കിടക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഒരു ദിവസം മലയുടെ മുകളിൽ കയറി മല കുലുങ്ങി എന്ന് ആരൊക്കെയായിരുന്നു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് തങ്ങളുടെ കൂടെ മഹാനായ അബൂബക്കരിന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയോ നാല് മഹാന്മാർ മഹാനായ മഹാനായ അതുപോലെ മലയുടെ മുകളിൽ അങ്ങ് കയറിയപ്പോൾ മലയൊന്ന് കിടുകിടുത്തു മലയൊന്ന് കുലുങ്ങി മഹാനായ അനസറത് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു തന്റെ കാലൊന്ന് ഉഹദിന്റെ മുകളിലൊന്ന് ചവിട്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഹൃദയ നീ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിന്റെ മുകളിലുള്ളതൊരു സാധാരണക്കാരനാണെന്നാണോ നീ മനസ്സിലാക്കിയത് നീ എന്താ വിചാരിച്ചത് നിന്റെ മുകളിലുള്ളതൊരു നബിയല്ലാത്ത വേറാരുമല്ല പിന്നെ മുകളിലുള്ളത് നീ എന്തേ ഇങ്ങനെ കുലുങ്ങുന്നത് പിന്നെയുള്ള രണ്ട് മഹാന്മാരുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ല മറിച്ച് പകരം പറഞ്ഞു രണ്ട് ശുഹതാക്കളാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഹദീസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് പർവ്വതങ്ങൾക്കറിയാം പർവ്വതങ്ങൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനറിയാം ഇമാം മുസ്ലിം തങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിലില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നീ മക്കത്തുള്ള ഒരു കല്ലിനെ എനിക്ക് നന്നായി അറിയാ എന്താണ് ആ കല്ലിന്റെ സ്വഭാവം ആ കല്ല് എന്നെ കാണുന്ന സലാം പറയാറുണ്ട് കബുല അന്നെ നിയോഗിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആർക്കാണ് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുക ഇമാം മുസ്ലിം റലി അള്ളാഹുവിന്റെ സഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ നമുക്കിത് കാണാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലുകൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനറിയാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത് കല്ലുകൾക്കും അറിയാം കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ഇവിടെ നിലനിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നത സൃഷ്ടിയായിട്ട് അള്ളാഹു നിയോഗിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണല്ലോ നിന്റെ മുകളിലുള്ളതൊരു നബിയാണ് പിന്നെ ഒന്ന് സുദ്ധി കാണ് പിന്നെയോ രണ്ട് ശുഭതാക്കളാണ് ഈ ഹദീസ് എന്താ മറ്റൊന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മഹാനായ മറുപടിയുള്ള എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുന്നത് അത് അള്ളാഹു അവന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് സഹീഹുൽ ബുഹാരിയുടെ ഈ ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇതിനെയൊക്കെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പിന്നീട് മരിക്കേണ്ടത് ഷഹീദായിട്ടാണ് എന്നും ഈ ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു 
ഏതോ ആവട്ടെ പർവ്വതങ്ങൾ സുചോത് ചെയ്യുന്നു പർവ്വതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വസല്ലമ തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു സമർപ്പണം നടത്തുന്നു പിന്നെ മരങ്ങൾ സുചോത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മരങ്ങൾ സുചോത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറയുന്നു ഇന്ന് ലുഹർ നിസ്കരിക്കാൻ മറന്നു പോയ അതല്ലെങ്കിൽ അസർ നമസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അതുമല്ലെങ്കിൽ മകരിബിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാതെ പോയ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അയാളോട് പറയുന്നു മോനേ തക്കവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്തിസാലുമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അംഗീകരിക്കല അവൻ എന്ത് കൽപ്പിച്ചുവോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ തങ്ങൾ ഏതൊരു നിർദ്ദേശം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വെച്ചുവോ അത് ഉൾക്കൊള്ളനാണ് അതിനാണ് തക്വ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്ക് നിങ്ങൾ മരങ്ങൾ സുചോത് ചെയ്യുമെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഈ ആയത്തിന്റെ തസീർ നോക്ക് നിങ്ങൾ തുർമുതിയുടെ സുനനിലുണ്ട് ഇബിനു മാജ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഇബിനു ഹിബാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഇബിനു കസീറിന്റെ തഫ്സീറിൽ അടക്കം കാണാം തങ്ങളെ കാണാൻ വരുന്നു ഫക്കാല എന്നിട്ട് അയാൾ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ ഇന്നലെ രാത്രി ഉറക്കിൽ ഞാൻ എന്നെ കണ്ടു നബിയെ ായിമുൻ ഞാൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു അഥവാ ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു അയാൾ പറയാണ് എന്താണ് ഞാൻ കാണുന്ന സ്വപ്നം ഞാൻ ഒരു മരത്തിന്റെ പിറകിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് സ്വപ്നം കണ്ടത് ഒരു മരത്തിന്റെ പിറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്റെ നിസ്കാരം നീണ്ടുപോയി സുജൂതിന്റെ സ്ഥാനമെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ സുജൂത് ചെയ്തു ഞാൻ സുജൂത് ചെയ്തപ്പോഴോ എന്റെ സുജൂതിനോടനുബന്ധിച്ച് ആ മരവും സുജൂതിലേക്ക് വന്നു നബിയെ ഞാൻ സുജൂത് ചെയ്തു മരവും എന്റെ കൂടെ തന്നെ സുജൂതിലേക്ക് വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല കിടന്നു ചൊല്ലുന്നത് ഞാൻ കേട്ടല്ല നബിയെ എന്തേ ഒരു മരം സുജൂതിൽ കിടന്നു ചൊല്ലുന്നത് ഒരു മൂന്ന് സുബാനുള്ള സുജൂതിൽ കിടന്നു ചൊല്ലാൻ സമയം ലഭിക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാർ ധൃതിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് പായുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും എന്നാൽ ഒരു മരം സുജോതിൽ കിടന്ന് പറയുന്നു എന്തേ പറയുന്നത് നിന്റെ പക്കൽ ഒരു കൂലി എഴുതനെ പടച്ചവനെ ഈ സുജോത് കാരണം നീ എന്നിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാരം ഇറക്കി വെക്കറപ്പേ ഈ സുജോതിനെ നിന്റെ അടുക്കൽ എനിക്ക് നീ ഒരു മുതൽ കൂട്ടാക്കി വെക്കണം പടച്ചവനെ അവസാനം പറയുന്നു മഹാനായ സൈദുനാദൂദ് അലൈഹി സലാം സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ജീവിച്ച മഹാനാണ് അധ്വാനിച്ചിട്ടല്ലാതെ മഹാനായ ദാവൂദ് അലൈഹി സലാം ഒരു ഭക്ഷണം തന്റെ വായിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല അത്ര വലിയ കഠിനാധ്വാനിയും പ്രയത്നിയുമായിരുന്നു മഹാനായ ദാവൂദ് അലൈഹി സലാം 
എന്തായിരുന്നു മഹാനവർകൾ ചെയ്തിരുന്ന പണി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് യുദ്ധവേളകളിൽ സുരക്ഷ ലഭിക്കാനുതകുന്ന യുദ്ധവേളകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒരുക്കുന്ന അങ്കി നിർമ്മാണം നമ്മൾ ദാവൂദ് അലൈഹി സലാമിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു പക്ഷേ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് പടയങ്കി നിർമ്മിച്ചത് മഹാനായ സയ്യിദുനാദാവൂദ് അലഹി സലാമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മറ്റൊരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് മഹാനായ ദാവൂദ് അലഹി സലാമിന് നമ്മൾ ഇരുമ്പിനെ മാർദ്ദവമാക്കി കൊടുത്തു മാവ് കുഴക്കും പോലെ ഇരുമ്പ് പാകപ്പെടുത്തിയിട്ട് അങ്കി നിർമ്മിക്കാനുള്ള ടെക്നോളജി മഹാനായ ദാവൂദ് അലഹി സലാമിന് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത മഹാനാണ് പക്ഷേ മഹാനവർഗൽ അള്ളാഹുവിന് നടത്തിയ സമർപ്പണം ചരിത്രത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ചരി സമർപ്പണമാണ് വലിയ അഴിപാദത്തുകൾ നടത്തിയ ഒരുപാട് സുജോതുകൾ ചെയ്ത മഹാനാണ് ദാബൂദ് അലൈഹി സലാം ഈ മരമല്ലാനോട് പറയുന്ന പടച്ചവനെ ദാബൂദ് നബിയുടെ അരികിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിച്ചതുപോലെ എന്റെ സുജോത് നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ ഈ പ്രാർത്ഥനയാണ് നബിയെ ആ മരം ചൊല്ലുന്നത് ഞാൻ കേട്ടത് കേവലം ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വപ്നം കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ആശ്ചര്യ പരിതനാവുകയോ പക്ഷേ ആ സ്വപ്നം നൽകുന്ന സന്ദേശം കേട്ടിട്ട് തങ്ങൾ പറയുന്നു പറഞ്ഞ <laughs> അപ്പോ മരങ്ങൾ സുജോത് ചെയ്യുന്നു മരങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ വന്ന മരങ്ങൾ ഹദീസിലുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബോസൂര് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ വിളി കേട്ടിട്ട് തലയും കുരിച്ച് മരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മഹാനായി ഇമാം ബോസൂരി റഹിമുള്ള തന്റെ മുറുതയിൽ പറഞ്ഞത് വെറുതെയല്ല ും ജീവനുള്ളതല്ല ഭൂമിയിൽ നിലകൊള്ളുന്നതല്ല ഭൂമിയിൽ വെട്ടി മുറിച്ചിട്ട് ഉണങ്ങി ദ്രവിക്കാറായ മരം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ഹുബ് വെച്ചതിന് ഉദാഹരണം യുക്രിവാദികൾക്ക് നിഷേധിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളുടെ സഹീഹുൽ ബുഹാരി നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് അതിനെ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ മാത്രമല്ല സർവ ഹദീസ് കിതാബുകളിലുമുണ്ട് അവിടെ മിമ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ അവിടുന്ന് ഹുതുബ നിർവഹിക്കാൻ ഒരു മരത്തടി കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കയറി അതിൽ ചാരി നിന്നുകൊണ്ട് ഹുതുബ നിർവഹിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു സഹാബത്ത് ചർച്ച ചെയ്തു ഈ മരത്തടി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു മിമ്പർ ഉണ്ടാക്കിയാലോ നമുക്കൊരു പീഠം ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഫലം മത്തു ഹൈദൽ മിമ്പറു അങ്ങനെ പുതിയ മിമ്പർ ഉണ്ടാക്കി പുതിയ മിമ്പറ കൊണ്ടുവന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ പഴയ മരത്തടി ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി അവിടെ പുതിയ മരത്തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മിമ്പർ കൊണ്ടുവന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ എന്നാലിക്കൽ പഴയ മരത്തടി തേങ്ങി എന്നല്ലേ ഹദീസിലുള്ളത് 
ഇമാം ബുഹാരി ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ലേ ആ ഉണങ്ങി എന്റെ മരത്തടി തേങ്ങി സാധാരണ കരച്ചിലല്ല സഹാബത്ത് പറയുന്നു അതിന്റെ കരച്ചിൽ ഞങ്ങളൊക്കെയും കേട്ടു ഏതുവരെ കരഞ്ഞുമെന്നറിയോ ഹത്താഹു ബാപ്പ വരുന്നത് വരെ കുഞ്ഞുമക്കൾ കരയാറുണ്ട് ഉമ്മ വന്നെടുക്കുന്നത് വരെ ചില മക്കൾ കരയാറുണ്ട് ഇതുപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ തങ്ങൾ പുതിയ മിമ്പറയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് വരെ ആ ഇന്ദമരത്തടി കരഞ്ഞുവെന്നും അവസാനം അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് മരത്തടിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അതിനെ തലോടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ കരച്ചിൽ അവിടെ നിന്ന് അത് ശാന്തമായി ഇത് സഹീഹി ബുഹാരി അടക്കമുള്ള ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാ അപ്പോൾ മരങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു പിന്നെയും പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞ മരങ്ങൾ മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിനെ സുജോത് ചെയ്യുന്നത് നാൽക്കാലി മൃഗങ്ങൾ മുണ്ടാ പ്രാണികൾ ഇഴജന്തുക്കൾ എല്ലാ ജീവികളും അള്ളാഹുവിന് സുജോത് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു നാൽക്കാലി മൃഗങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അഭിപാദത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സുജോത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല പുണ്യനെ ബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ല മതങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന ജീവികളില്ലേ ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന ജീവികൾ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ആരാ ഇഷ്ടം വെക്കാത്തത് നമ്മളതാണ് പറഞ്ഞത് വൽവഹിഷു വല്ലു വൽവഹിഷു വന്യമൃഗങ്ങൾ വല്ലു മരങ്ങൾ ഇതൊക്കെയും നബി സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്ന് തലകുനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതർത്ഥത്തിലാണ് ആ തലകുനിക്കൽ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചതിനെ ബഹുമാനിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വന്യമൃഗങ്ങളും അതുപോലെ മരങ്ങളും ഒക്കെ അവിടുത്തെ മുന്നിൽ തലകുനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാർ വരെ അംഗീകരിക്കുന്ന അലിമാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാമായിബിനു കസീർ തങ്ങൾ അല്ലാമായിബിനു കസീർ തങ്ങൾ തന്റെ അൽബിദായയിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ലേ മറ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലം ഒരു ദിവസം നബി സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ല തങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നു അലാ കൗമിൻ ഒരു കൗമിന്റെ അടുത്തുകൂടെ നടന്നു പോകുന്നു അവരൊരു പെൺമാനിനെ വേട്ടയാടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പെൺമാനിനെ വേട്ടയാടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ ടെന്റിന്റെ തൂണിന്റെ മേൽ ആ മാനിനെ അവർ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് മാനിറച്ചി അള്ളാഹു ഹലാലാക്കിയതാണ് പക്ഷേ നമ്മളതിനെ പിടിക്കാത്തത് ഗവൺമെന്റ് നിയമം മൂലം അത് നിരോധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ അത് യഥാവിധി പാലിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ എന്നാൽ അന്നങ്ങനെ നിയമമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരത് പിടിച്ചു മറ്റാർക്കും മറ്റൊന്നും തോന്നണ്ട ആ മൃഗത്തെ പിടിച്ചിട്ട് അവർ അവരുടെ ടെന്റിന്റെ മുകളിൽ കെട്ടി ആ സമയത്താണ് അഷ്റഫ് അള്ളാഹു അലൈഹു വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ മാനിന്റെ അടുത്തുകൂടെ നടന്നു പോയത് ആ മാന്റെ സംസാരം അവിടത്തേക്ക് മനസ്സിലായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണല്ലോ മഹാനായ നബിയുള്ളാഹി സുലൈമാൻ അലൈഹി സ്വലാമിന് ഉറുമ്പുകളുടെ സംസാരം മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു മഹാനവർകൾക്ക് മെസ്സേജുകൾ കൈമാറിയിരുന്നത് ഹുദുഹുദായിരുന്നു ഒരു മരക്കൊത്തിയായിരുന്നു മഹാനവർകൾക്ക് മെസ്സേജുകൾ കൈമാറിയത് ഇതൊക്കെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണല്ലോ അപ്പോ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അത് അതിന്റെ ഭാഷയിൽ തങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു എന്താ സംസാരിച്ചതിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്നെ പിടിക്കപ്പെട്ടു നബിയെ എന്നെ വേടന്മാർ പിടിച്ചു നബിയെ 
എനിക്ക് ചെറിയ രണ്ട് മക്കളുണ്ട് മുലകുടിക്കുന്ന രണ്ട് പൈതങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നബിയെ അങ്ങനെ ഒന്ന് അനുവദിക്കുമോ അങ്ങനെ ഒന്ന് കെട്ടയച്ചു വിടുമോ എന്ന അറുളി അഹുമാ ഞാൻ എന്റെ പൈതങ്ങൾക്ക് മുല കൊടുത്തോട്ടെ ഞാൻ അവർക്ക് പാല് കൊടുക്കട്ടെ വാഴൂതിം എന്നെ പിടിച്ച വേടന്മാരുടെ അരികിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി വന്നോളാം ഒരു സമ്മതം തരണം അങ്ങനെ കെട്ടയച്ചു വിടണം ഞാൻ പോയിട്ട് ഞാൻ മടങ്ങി വന്നോളാം ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങളാണ് കെട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ കെട്ടം നയിച്ചു വിടണം അത് അതിന്റെ മക്കൾക്ക് പാല് കൊടുത്തോട്ടെ അതിന്റെ മക്കൾക്ക് പാല് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഉലയിക്കും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അത് മടങ്ങി വരും ആ മാന് മടങ്ങി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവർ ചോദിച്ചു നബിയേനാണ് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചത് ആ മാനിനെ ഞങ്ങൾ കെട്ടയച്ചു വിട്ടാൽ അത് മടങ്ങി വരുമെന്നൊന്തുറപ്പാണുള്ളത് നബിയെ അതോടി കളയൂലേ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ അധ്വാനം വെറുതെയാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ കെട്ടയച്ചു വിടണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് കിട്ടണം ഞങ്ങൾക്കൊരു ഗ്യാരണ്ടർ വേണം ആ മാന് മടങ്ങി വരുമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഉറപ്പ് പറയാൻ ഒരാള് വേണം മടങ്ങി വരുമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഗ്യാരണ്ടി തരാൻ ആരുണ്ട് ഫകാല അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ആനാ ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിന് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ആ മാന് മടങ്ങി വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടാം ഇത് ഇബിൻ കസീറിന്റെ അത്ഭുതായയിലുണ്ട് അപ്പൂ നായി തങ്ങൾ തന്റെ തലായിലിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് വേറെയും എത്ര കിതാബുകളിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാം ആ മാനിനെ അവർ കെട്ടയച്ചു വിട്ടു കെട്ടയച്ചു വിട്ടപ്പോൾ അതോടി ഓടിപ്പോയിട്ട് തന്റെ കുഞ്ഞിന് മുല കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് വേഗം മടങ്ങി ഇങ്ങ് വന്നു ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഒരു മിണ്ടാ പ്രാണി തെറ്റിക്കൂലമോമിനെ അത് തെറ്റിച്ചവർ മനുഷ്യന്മാരാണ് അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ റസൂലിനോടും ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മിണ്ടാ പ്രാണികൾ അത് തെറ്റിക്കൂല ആ മൃഗം വന്ന് തലതാഹത്തി അവിടെ നിന്നു കൊടുത്തു നബിയേ അമ്മയോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ പാലിച്ചിരിക്കുന്നു അവരോടെന്നെ കെട്ടിക്കോളാൻ പറ അവിടത്തേക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് എന്തൊരു വാക്ക് പാലിക്കലാണ് അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു ആ മാനിനെ പിടിച്ചു കെട്ടി ആളുകളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എനിക്ക് വിൽക്കുമോ ഇതിനെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന വില ഞാൻ എന്ന് തന്നേക്കാം നിങ്ങൾ എനിക്ക് വിൽക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കാലൂ അവർ പറഞ്ഞു നിബിയേ തങ്ങൾക്ക് വേണോ എന്നാൽ പിന്നെ കച്ചവടമില്ല ഹിയലക്കയാറസൂലല്ലോ ഇതങ്ങേക്കുള്ളതാണ് നബിയേ അവിടെ നിന്ന് കെട്ടയച്ചു വിടാൻ പറഞ്ഞു അത് അതിന്റെ മക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ അതാ പറഞ്ഞത് ഇനിയോ ഇനിയോ മക്കയിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്ന സന്ദർഭം ആ ഹിജറയുടെ വല്ലാത്ത ഒരു രംഗം അപ്പഴല്ലേ ശത്രുക്കൾ യോഗം ചേർന്നത് തങ്ങളുടെ തലയെടുക്കുന്നവർക്ക് നൂറ് ഒട്ടകമല്ലേ ഇനാമ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഒട്ടകം കൊടുക്കുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒട്ടകം കിട്ടാനുള്ള തിടുക്കത്തിൽ ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സൊല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ തലയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശത്രുക്കൾ നാല് ഭാഗവും പാഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അതിൽ ഒരു വിഭാഗം പാഞ്ഞിരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് താമസിക്കുന്ന ഗുഹയുടെ അരികിലേക്കാണല്ലോ കാൽപാദം കണ്ടിട്ട് ഇതിലെയാണ് ആരോ സഞ്ചരിച്ചത് ആ കാൽപാദം കണ്ട് പിറകെ പോയല്ലോ എവിടം വരെ എത്തി 
ഹദീസിൽ കാണാം മഹാനായ അബൂബക്കറിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്നു ശത്രുക്കൾ ഗുഹയുടെ തൊട്ടരികിൽ എത്തിയപ്പോ അവിടുത്ത കാതിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ ലൗ അന്ന അഹദഹും നവറ തഹ്ത ഖദമൈഹി ല അബ്സറനഹ തവക്കുലിന്റെ അർപ്പണ ബോധത്തിന്റെ അള്ളാഹുവിൽ പരമേൽപ്പിക്കുന്നതിന്റെ വല്ലാത്ത ഒരു രംഗം എന്തേ പറഞ്ഞത് അവരെങ്ങാനും അവരുടെ കഥമിന്റെ ചുവട്ടിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ അവരുടെ കാലിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മളെ കാണുമല്ലോ നബിയെ എത്ര ദൂരം വരെ എത്തിയെന്നാണ് കിതാബിലുള്ളത് അൻപത് മുഴം അടുത്തെത്തി ഒരു മുഴമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായിട്ട് സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തലയെടുക്കാൻ അൻപത് മുഴം അടുത്തു വരെ ശത്രുക്കളെത്തി ശത്രുക്കളെത്തിയിട്ട് ഗുഹയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അവർ നോക്കുമ്പോ അവരെന്തേ അവിടെ കാണുന്നത് രണ്ട് പ്രാവുകൾ വന്ന് കൊത്തുകൂടുന്നു മുട്ടയിട്ട് തടയിരിക്കുന്നു മാടപ്രാവുകൾ അതേപോലെ തന്നെ വെട്ടുകാലി വന്ന് വലകെട്ടിയിരിക്കുന്നു അതേപോലെ ഗുഹയുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു മരം ചാഞ്ഞിങ്ങനെ കിടക്കുന്നു തങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് എട്ടുകാലികളാണ് അതുപോലെ പ്രാവുകൾ വന്ന് മുട്ടയിട്ട് അടയിരിക്കുന്നു മരം ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു കിതാബുകളിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയൂലേ അതല്ലേ മഹാനായി മാമ്പൂസൂരിയും പറഞ്ഞത് അവർ മനസ്സിലാക്കി ഒരു മനുഷ്യൻ അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാവുകൾ വന്ന് മുട്ടയിടൂലെന്ന് പിന്നെ അവർ മനസ്സിലാക്കി വലഞ്ഞോ അവർ വിചാരിച്ചു അല്ലങ്കൂത്ത എട്ടുകാലി വല കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ളിലേക്ക് ഒരാൾ ഇപ്പോ ഓടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വല പൊളിയണം പക്ഷേ വല പൊളിഞ്ഞിട്ടില്ല അവർക്കറിയില്ല ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് എട്ടുകാലി വല കെട്ടിയതാണെന്ന് ഗുഹയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് ശത്രുവിന്റെ നേതാവിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി അവിടെ എവിടെയും കാണുന്നില്ല നേതാവ് ചോദിച്ചു നീ ഗുഹയിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല കാരണം അതിലൊരാളും ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി കാരണം ഗുഹാമുഖത്ത് വല കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് മാടപ്രാവ് വന്ന് കൂടുകൂട്ടി മുട്ടയിട്ടിട്ടുണ്ട് മരമിങ്ങനെ ഗുഹയുടെ മുഖത്തേക്ക് ചാഞ്ഞു നിന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ തങ്ങളെയും അംഗീകരിക്കാത്ത അറിയാത്ത ഒരു മരമില്ല ഒരു പുൽക്കൊടി പോലുമില്ല ഒരു ചരൽക്കല്ല് പോലുമില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ ചോദിക്കുന്നു നബിയെ ഇക്കണ്ട വസ്തുക്കളൊക്കെയും അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങ് കാണുന്നില്ലേ നബിയെ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ എന്താണ് തക്കുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തക്കുവയുടെ ഒന്നാമത്തെ പാട്ട് അള്ളാഹുവിന് നിർബന്ധമായും കൊടുത്തു വീട്ടേണ്ട എന്തൊക്കെ അവകാശങ്ങളുണ്ടോ എന്തൊക്കെ നിർബന്ധങ്ങളുണ്ടോ അത് കൊടുത്തു വീട്ടലാണ് വിശദീകരിക്കണ്ടല്ലോ അത് നിസ്കാരമാവാ അത് നോമ്പാവാം അത് സക്കാത്താവാ അതുപോലെ റമദാനിലുള്ള നോമ്പാവാം ഹജ്ജാവാം എന്താണോ അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കുക അതിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചക്കും യാതൊരു വഴിയുമില്ല അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് അത് കൊടുക്കണം പക്ഷേ അള്ളാഹു നമ്മെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല എന്റെ ശരീരത്തിനും എന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്കും എന്റെ ജീവിത ചുറ്റുപാടിനും അനുയോജ്യമായ നിയമമല്ലാതെ അള്ളാഹു എന്റെ മേൽ ചുമത്തിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ 
ഒരു ദിവസം പതിനേഴ് റക്കാത്ത നിസ്കാരമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് അഞ്ചു നേരങ്ങളിൽ ആകെ അള്ളാഹ് ഒരു ദിവസം നമ്മിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന നിർബന്ധമായ കർമ്മം നിസ്കാരമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടുകാരൻ നിസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവരായി ഞാൻ അടക്കമുള്ളവരിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കട്ടെ ഈ കണ്ട പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഇവിടെയുള്ള സർവ്വ വസ്തുക്കളും അള്ളാഹ് സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എല്ലാം അള്ളാഹു തന്നത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലേ മലയുടെ മുകളിൽ കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് തേൻ ശേഖരിച്ച് രാത്രി തിരിച്ചു വന്ന് കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് നിക്ഷേപിക്കുന്ന തേന് നേരം പുലരുവോളം കുഞ്ഞിച്ചിറക് വീശി അതിനുള്ള ജലാംശം മുഴുവനും കളഞ്ഞ് അതിന്റെ അറയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന തേനില്ലേ എന്തിനാണ് തേന് അന്നഹൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരധ്യായം തന്നെയുണ്ട് കുറാണ് എന്തിനാണ് ആ തേന് മനുഷ്യന്മാർക്ക് മെഡിസിൻ ആണത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് മരുന്നാണത് എന്നാ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോന്നും സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചു നോക്കു നിങ്ങൾ പാലത്തായിലെ പശുവിനെ കറക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണെ നാളെ രാവിലെ നീ തൊഴുത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് പശുവിന്റെ അകിട് പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോ ഓർക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പറയുന്നു ായിലുള്ള ആണുങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളെ ചാണകത്തിന്റെ ഗന്ധമുള്ള നാൽക്കാലിയുടെ അകിടിന് ചുവട്ടിലും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഒരു പാഠമുണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾക്കുള്ള പാഠം ആൻ പറയുന്നും നമ്മൾ നിങ്ങളെ കൊടുപ്പിക്കുന്നില്ലേ ആ നാൽക്കാലികളുടെ വയറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നാം കുടിക്കാൻ തരുന്നില്ലേ എന്നിട്ട് വലിയ ഒരു ചിന്ത പറയുന്നു ഖുർആൻ എന്താണ് ആ നാൽക്കാലിയുടെ വയറുകളിൽ ഉള്ളത് ആ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന വലിയ വയറിലുള്ളത് പച്ച നിറത്തിലുള്ള കാഷ്ടമാണ് അതേപോലെ പാല് ചുരത്തുന്ന ചെറിയ ദ്വാരത്തിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് സൂചി വെച്ചൊരു പുതിയ ദ്വാരമുണ്ടാക്കിയാൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പാലല്ലോ ചുവന്ന രക്തമാണ് ഈ കാഷ്ടത്തിന്റെയും രക്തത്തിന്റെയും മൂത്രത്തിന്റെയും ഇടയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നാം കുടിക്കാൻ തന്നില്ലേ പരിശുദ്ധമായ പാൽ കേവലം പശുക്കിടാവിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അതെങ്കിൽ അതിനത്ര പരിശുദ്ധിയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്തിനാണ് ഇത്ര വലിയ പരിശുദ്ധി അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നിട്ട് കുറാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കുടിക്കുന്നതും ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ഒരുപോലെയാണോ അല്ല ർക്ക് എനർജി പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനറൽ ടോണിക് അല്ലേ ആ പാല് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ നാം ഒരുക്കി വെച്ചത് സൂര്യന്റെ ഭ്രമണവും ചന്ദ്രന്റെ ചലനവും ആകാശഗംഗയിലെ അത്ഭുതങ്ങളും ഈ ഭൂമിയിൽ പെയ്യുന്ന ഓരോ തുള്ളി മഴയും കടലിന്റെ ആരവവും മരങ്ങളുടെ ശബ്ദവും എല്ലാമെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പകരം അള്ളാഹു ചോദിച്ചത് ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ശരിക്കൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തോട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ സഹോദരിമാരെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാവാൻ നമ്മൾക്ക് ആ മണിക്കൂറിന് ഒന്ന് മിനിറ്റാക്കി നോക്കാം ഇരുപത്തിനാല് ഇൻഡു അറുപത് സമം ഒരു ദിവസം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണുള്ളത് ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽ ിൽ അന്നം തന്ന വെള്ളം തന്ന സർവവും തന്ന റബ്ബ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നു ഒരഞ്ചു നേരത്തിലായിട്ട് അയ്യഞ്ചു മിനിറ്റ് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചുകൂടെ 
അഞ്ച് നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിനും കൂടെ അഞ്ച് ഇന്റു അഞ്ച് സമം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് നീ അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചോ എന്നാലും അത് കഴിച്ച് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നിനക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാം നിനക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കാം അലാലായ കളിത മാഷകളിൽ ഏർപ്പെടാം ഇങ്ങനെയെല്ലാം നിനക്ക് തന്നറപ്പ് ഒരഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ലഹുറുണ്ടെങ്കിൽ അസറില്ല അസറുണ്ടെങ്കിൽ മഹര്യമില്ല എത്ര കല്യാണ വീടുകളിൽ പോയപ്പോഴാണ് നിസ്കാരങ്ങൾ നഷ്ടമായത് അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കാനുള്ളതിന് മുടക്കുന്ന ഒരാവശ്യം നമുക്ക് പാടില്ല അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് മുടക്കിയാൽ പിന്നെ എവിടെയാണ് തക്കവ തക്കവ കുപ്പായത്തിലല്ല തക്കവ ഈ കാണുന്ന ജാടകളിലല്ല തക്കവ അഭിനയത്തിലല്ല തക്കവ സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസിലല്ല തക്കവ ഇവിടെയാണ് ആ തക്കവയുടെ അടയാളം അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കലാണ് കൊണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ടും ഏറ്റവും വലിയ വാദിന്റെ വിഷയവും അത് തന്നെയാണല്ലോ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നോമ്പായാലും ഹജ്ജായാലും സക്കാത്തായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് കൊടുക്കേണ്ട ആളുകൾ കൊടുത്തു വിട്ടുക അതാണ് തക്കുവയുടെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് ഇനി രണ്ടോ അള്ളാഹും അവന്റെ റസൂലും ഏതൊരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിലക്കിയോ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കലാണ് അവിടെ യുക്തിക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല അവിടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മറ്റെന്തെങ്കിലും തടസ്സം വരുന്നുണ്ടോ അവിടെ യുക്തിക്ക് സ്ഥാനമില്ല അള്ളാഹും അവന്റെ റസൂലും വല്ലതും ഹറാമാക്കിയാൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പിന്നെ ഇല്ല അതാണ് തക്കവയുടെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെന്നും ജീവിതത്തിൽ ഓർത്തു വെക്കാൻ ഒരൊറ്റ ഹദീസും കൂടെ വായിച്ച് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കാം ഏതാണ് ഹദീസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അഹമ്മദ് തങ്ങൾ തന്റെ മുസനത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് തുറുമതി തങ്ങൾ തന്റെ സുനനിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വചനമാണ് അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു ആരാണ് എന്നിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുക ഞാൻ ചില കലിമത്തുകൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നവരാരാണ് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് പഞ്ഞമില്ല ധാരാളം പ്രസംഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നവർ കുറവല്ലേ ാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാര് ഉൾക്കൊണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ അതനുസരിച്ച് പണിയെടുക്കുകയും വേണം വലിയ സാമ്പത്തികമായ ബാധ്യതകളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടാണ് ഇത്തരം പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത് ആ സദസ്സുകളിൽ വെച്ച് കിട്ടുന്നത് സ്വീകരിക്കണം അതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയോട് ചോദിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ തങ്ങൾ സ്വഹാപത്തിനോട് ചോദിച്ചു ആരാണ് സ്വീകരിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചോ എനിക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റോ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക് കേട്ടാൽ മാത്രം പോര സ്വീകരിച്ചാൽ പോരാ ഇതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യണം അതനുസരിച്ച് പണിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചോദിച്ചു നോക്കുന്നത്തെ വാത് മുതലാവാൻ ചിന്ത മതി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾ വെറുതെ ആക്കൂലല്ലോ അപ്പൊ ഞാനത് ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പോടെ ഈ ഹദീസുകൾക്ക് മൂന്നെന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോകമാണിത് നല്ലതും ചീത്തയും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന അതിന് ലൈക്കും കമന്റും തേടുന്ന ഒരു ലോകമാണിത് അള്ളാഹ് ചോദിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമോ അഥവാ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുമോ ഇത് കേൾക്കണം ഇതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യണം ഇനിയോ അമൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും വേണം ആരാണ് റെഡിയുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനായ അബൂഹുറയർ റബിയല്ലോ എന്ന മഹാൻ 
ചാടി എണീറ്റിട്ട് ആ ചാൻസ് മുതലാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ റെഡി ഉണ്ട് നിബിയേ ാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കൈ ഇങ് പിടിച്ചു എന്നിട്ട് കൈയിൽ അഞ്ചു വിരലും മടക്കി അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞു തന്നു ഇന്നത്തെ വാതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സാരോപദേശമായിട്ട് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഈ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിലെ വിശുദ്ധിയാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ മോന് നല്ല ഒരു ഉപദേശം തരാ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം വലിയ അമലുകൾ ചെയ്യാൻ നിനക്കൊരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല മഹാന്മാരായ ആളുകൾ വലിയ അഴിപാതത്തുകൾ ചെയ്തവരാണ് അവർ ഉറക്കമൊഴിച്ചു നിസ്കരിച്ചവരാണ് അവർ ഓരോ ദിവസവും ഹത്തുമ തീർത്തവരാണ് അവർ തഹച്ചുത് പതിവാക്കിയവരാണ് എന്നാൽ നിനക്ക് അത്ര വലിയ അമലൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാലും പാലത്തായിലെ മജിലിസിലിരിക്കുന്ന മോമിനെ ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്ക് ഹറാമുകളിൽ ചെന്ന് ചാടുന്നത് സൂക്ഷിക്ക് എന്നാൽ തന്നെ നീ വലിയ ആബിദായി മാറും അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഹറാമിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നാൽ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയമായ നല്ല ഉയർച്ച ലഭിക്കും ും അവന്റെ റസൂലും എന്തൊന്ന് ഹറാമാക്കിയോ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക അതൊരു പക്ഷേ നമ്മളുടെ സുഖജീവിതത്തിന് ചിലപ്പോ തടസ്സമായേക്കാം മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്തത് ഹലാല് തന്നെ തിന്നാൻ പേടിച്ചവരില്ലേ ഹലാല് തിന്നാൻ പേടിച്ചവരില്ലേ എന്തിന്റെ പേരിൽ മഹാനായ അവരെയൊക്കെ പറയാതെ ഒരു പ്രസംഗം നടത്താൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുമോ മഹാനായ കണ്ണിയത്തുസാദിന്റെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ മൈതുവാരിയൊക്കെ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചു നമ്മളോടൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് ഏതൊരു വീട്ടിൽ ചെന്നാലും ഒരു പിടി ഭക്ഷണം വായിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ഇത് ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ എന്ന് ബോധ്യം വരാതെ മഹാനായ കണ്ണിയത്തോട് ഒരു പിടി ഭക്ഷണം വായിലാക്കാറില്ലല്ലോ മഹാനായ ഒരിക്കൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചെണീറ്റപ്പോ ആരോ ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ സ്വീകാര്യതയെ കുറിച്ച് എന്തോ ചെറിയ ഒരു സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു അതിൽ ഹറാമ് കലർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെറിയ ഒരു സംശയം വന്നപ്പോഴേക്ക് മഹാനവർകൾ തന്റെ വിരലണ്ണാക്കിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് കഴിച്ച ഭക്ഷണം മുഴുവനും ഛർദിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നല്ലേ ചരിത്രത്തിലുള്ളത് അതുപോലെ അന്യന്മാരുടെ ദൈവത്ത് അന്യന്മാരുടെ നമീമത്ത് തന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വന്നു പോകുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് മഹാനവർകൾ വായിലൊരു കല്ല് വെച്ച് നടന്നിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിലില്ലേ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ അവർ ലോകം തിരിയാത്തവരെന്ന് യുക്തിവാദി പറഞ്ഞേക്കാം പക്ഷേ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ിൽ നിന്നും കയ്യിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവർ രക്ഷപ്പെടണമെന്നാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് മഹാനായ സിദ്ധി കുല്ലക്ക് പറത്തങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് വായിൽ വെക്കുമായിരുന്നു പള്ളിയിലെത്തുമ്പോ ആ കല്ലെടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കിതാബുകളിലില്ലേ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ജീവിച്ചത് ഹറാമിൽ ചെന്ന് ചാടുമോ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടാണ് മഹാനായ തന്റെ പക്കൽ ഒരു തന്നെ കടം വാങ്ങിയുകയും ആ കടം വാങ്ങിയ മനുഷ്യന്റെ മരത്തണലിൽ നിൽക്കാൻ വരെ പേടിക്കുകയും എന്തേ ഉസ്താദ് വെയിലത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഈ മരത്തണലിൽ നിന്ന് കൂടെ ചോദിച്ചപ്പോ ഈ മരം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കാശ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കാശ് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ ആ മരത്തിന്റെ തണലിൽ നിൽക്കുന്നത് അത് അയാളുടെ പക്കൽ നിന്ന് പറ്റുന്ന ആനുകൂല്യമാണോ ആ കടം കൊടുത്തതിന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു പലിശയായി പോകുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹദീസിൽ അവഗാഹമുള്ള മഹാനായ ഇമാമുല്ലായുധമെന്ന് ലോകം വിളിച്ചു പറയുന്ന അബൂ ഹനീഫർ മാറി നിന്നത് നമ്മൾക്കറിയില്ലേ ഹറാമ് വരുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് 
ഇനിയോ നോമ്പ് തുറയുടെ മജിലിസിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇറങ്ങി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി നടന്ന സുഹാബിയല്ലേ മഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാനുബിനുഹാരി ആ സംഭവം ഉത്തരിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നു മഹാനവർകൾക്ക് നോമ്പായിരുന്നു നോമ്പുകാരന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷണം ഏതാണ് നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ആ ഭക്ഷണം മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നു ആർത്തിയോടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട സമയമാണ് വകാന സ്വാഹിമാ നോമ്പുകാരനായ മഹാനവർഗൽ ആ ഭക്ഷണം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ കുത്തില മുസ്ലബുബിനുമീർ ുറയുടെ ഭക്ഷണം മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് പറയാണ് മോനെ മുസബുബിനോമയൊരു ഷഹീദായി പോയിട്ടില്ലേ വഹുവും എന്നെക്കാളും എത്രയോ ഹൈറായ മഹാനായിരുന്നില്ലേ ആരായി മുസബുബിനോ മേറെന്നറിയോ മക്കയിലെ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലെ മെമ്പറായിരുന്നു വലിയ സമ്പത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായിരുന്നു ആ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ഇസ്ലാമിന് കൊടുത്ത് അവസാനം അബുസീനിയായി ദീനി ദൈവത്ത് നടത്തി കുഞ്ഞനബി സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണാനുള്ള ഉത്കടമായ അഭിലാഷത്തോടെ മദീനത്ത് വന്നു മദീനത്ത് വന്ന പൗഹതിൽ പോകാനുള്ള വിളി വന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ കൊടി പോയി അവിടെ പെടഞ്ഞ് ഷഹീദായി പോയ മഹാനാണ് മഹാനായ മുസബിന് ആ മുസബിന് ഉമേറിനെയാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിനുഹുദങ്ങൾ ഇവിടെ ഓർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് മഹാനവർകൾ പറയുന്നു ആ മുസബിന് ഉമേറ് തങ്ങൾ ഷഹീദായപ്പോ ഏ ചെറുപ്പക്കാരെ മുസബിന് ഉമേറ് തങ്ങൾക്ക് ഫലം യൂജത് ലഹുമായു കഫൻ ഫീഹി കഫൻ ചെയ്യാനുള്ള മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിയല്ല കൂട്ടരെ ശരീരം മുഴുവനും മറക്കുന്ന ഒരു കഷ്ണം തുണി ലഭിച്ചില്ല ശരീരം മുഴുവനും മറക്കുന്ന ഒരു തുണിയില്ല ആയിരവും രണ്ടായിരവും കൊടുത്തിട്ട് പൊക്കിളിന്റെ താഴെ വലിച്ചു കെട്ടുന്ന അതേ ബൊട്ടിന്റെ മേലെ ദ്വാരം വന്ന് പിന്നിയ പാന്റ് വാങ്ങി ധരിക്കുന്ന ഫ്രീക്കന്മാരില്ലേ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫാഷൻ എന്നല്ലേ എന്റെ സഹോദര ഔറത്തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ നിനക്ക് നന്നായിട്ടറിയാമല്ലോ മഹാനായ കായിദുൽ കൗം സെയ്ദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫക്കി തങ്ങളെ പോലുള്ള മഹാന്മാർ അവരുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമായി കേരളത്തിന്റെ മുക്കുമൂലകളിൽ മദ്രസകൾ ഉണ്ടാക്കി എന്തിനാണ് പെങ്ങളെ നിന്റെ ഔറത്ത് ഏതാണെന്ന് പഠിക്കാൻ നീ എവിടെ ഡാൻസ് ചെയ്യണം എവിടെ ഡാൻസ് ചെയ്തുകൂടെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ മഹാനായ ബാഫക്കി തങ്ങളടക്കമുള്ള മഹാന്മാർ വലിയ അധ്വാനം നടത്തിയിട്ട് ഇന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന മദ്രസകളിൽ വെച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു പെണ്ണെ നിന്റെ അവിടെ ഇതറിയാത്ത ആരാ ഉള്ളത് എന്നിട്ട് പോലും ഔറത്ത് പുറത്തു കാണിച്ച് രംഗപ്രവേശനം നടത്തുമ്പോ അബ്ദുറഹ്മാനുബിന് ഔഫുദങ്ങളെ ഓർക്ക് മഹാനായ മുസബുബിനു മേറിന്റെ കഥ പറയുന്നു കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് പറയുന്ന എന്റെ മുസബിന്റെ ശരീരം മറക്കാനുള്ള ഒരു കഷ്ണം തുണി ലഭിച്ചില്ല ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇല്ല ഒരു കമ്പിളിയുടെ കഷ്ണം മാത്രം തലമറച്ചാൽ ൂ രണ്ട് കാലും പുറത്ത് കാല് മറച്ചാലോ തലപുറത്ത് ഇങ്ങനെയും ഒരു മഹാൻ അവസാനം സഹാബത്ത് ചെന്ന് പരാതി പറഞ്ഞപ്പോ റസൂല് പറഞ്ഞത് ആ കമ്പിളി കൊണ്ട് തലമറച്ചേക്കൂ നിങ്ങൾ കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് നീളമുള്ള പുല്ല് പറച്ചിട്ട് വരിഞ്ഞ് കെട്ടിയിട്ട് മറവ് ചെയ്തേക്കൂ അങ്ങനെയല്ലേ ആ മഹാൻ കബറിൽ കിടക്കുന്നത് ആലോചിക്കണേ ആ കഥയാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിനുഭുതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ആ മഹാൻ പറയാണ് ഈ നോമ്പുതുറയുടെ ഭക്ഷണം ഞാൻ അങ്ങ് കഴിച്ചാൽ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കലോട് കൂടെ എന്റെ നോമ്പിന്റെ കൂലി ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിപ്പോവോ എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു മക്കളെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അമലിന്റെ കൂലിയൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്നാണ് എന്റെ പേടി 
ചെടി ഇതും പറഞ്ഞിട്ട് സുമ്മ ചാലയബക്കി അതുകൊണ്ട് <laughs> റാമില്ലെന്ന് വിട്ട് നിൽക്ക് അതാണ് തക്വ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ തന്നെ നീ വലിയ ആബിതായി മാറും അള്ളഹറാമാക്കിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞോ അത് പിന്നെ എന്തായിരുന്നാലും വേണ്ട 